Salut créateur et bienvenue à toi pour un nouveau truc draw où actuellement il fait moins 8000 et où à ce qui paraît le sol n'est pas toujours palpable. Et oui, si tu as reconnu la référence ou accessoirement si tu as vu la miniature, tu sais déjà que nous allons parler de nos deux chasseurs de sangliers préférés, Astérix et Obélix. Mais également, si tu nous connais un peu maintenant, tu sais que nous allons te présenter tout au long de cette vidéo notre dessin d'inspiration reprenant un peu les codes de la BD de nos deux Gaulois. En tout cas, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de tout ça en fin de vidéo, ça nous aide à avancer et à nous améliorer car ton avis est important pour nous. Et tu sais, nous on ne croit pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises critiques. Nous, si on se devait de résumer notre aventure aujourd'hui avec vous, on dirait que c'est d'abord des rencontres, des gens qui nous ont tendu la main, peut-être à un moment où on ne pouvait pas, où on était seul chez nous. Et c'est assez curieux de dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de l'art, quand on a le goût du dessin bien fait, le beau tracé, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui nous aide à avancer. Alors ce n'est pas notre cas, comme je disais là, puisque nous, au contraire, on peut, on dit merci à la vie, on lui dit merci, on chante la vie, on danse la vie, on n'est qu'amour. Toujours là si oui, en piste et place à notre docudro par tout à 10. Comme d'habitude, avant de te parler de nos deux moustachus, il me semble juste de te parler un petit peu de leur créateur pour mieux comprendre nos personnages. Et c'est ainsi que M. René Goscinny, le scénariste né le 14 août 1926 à Paris, ainsi que le dessinateur M. Alberto Alejandro Uderzo, né le 25 avril 1927 à Fisme, dans la Marne, font leur apparition. Le duo se forme au début des années 50 dans l'agence de presse World Press, spécialisée dans la diffusion de bandes dessinées comme par exemple le très célèbre périodique de bandes dessinées Spirou. Après quelques collaborations qui ne marchent pas vraiment, comme Oum Papa le peau rouge, ou encore la rubrique basée sur les manières de bien se tenir dans le monde, qui a raison, les deux acolytes se lassent et décident alors de fonder en 1956 leur propre agence de presse et de publicité Eddy France. Mais c'est en 1959 que François Cloteau lancera avec notre duo Pilote un journal destiné aux enfants. Seulement deux mois après son ouverture, la bande est en quête d'une idée de personnage ou même d'histoire star qui fera décoller ce jeune journal. C'est alors qu'une belle journée de 1959, Goscinny rejoint Uderzo dans son appartement à Bobigny pour développer cette nouvelle idée. Il commence alors par lui proposer une idée de bande dessinée sur le folklore français. Il demande à Uderzo de lui énumérer les grandes périodes de l'histoire française. Et comme tout le monde le sait maintenant, ils s'arrêteront finalement à l'ère gaulois. Goscinny et Uderzo s'amusent alors à créer une histoire basée sur cette ère, notamment en cherchant des noms pour leurs héros avec des patronymes en X, comme Amlix, Sulix, Nikix, Pantix, inspirés bien évidemment par le roi des Gaulois, Vercingétorix. Et ainsi, en seulement quelques heures, Goscinny et Uderzo créeront entièrement le village gaulois que tout le monde connaît. S'inspirant de ce qu'ils avaient appris à l'école sur cette terre, avec les druides, les bardes et les guerriers, ils décident d'exploiter à fond ce cliché historique pour rendre tous ces personnages familiers aux lecteurs. Leur héros unique, Astérix, naîtra alors dans la joie des deux auteurs, qui le dessineront d'abord comme un personnage grand et fort à l'image de Vercingétorix. Mais Goscinny, quant à lui, préférera tout le contraire, avec un personnage court sur pattes, mince et qui plus est avec un énorme nez pouvoir appuyer le côté humoristique de leur futur BD. Mais extrêmement têtu comme le disait Uderzo lui-même, et après avoir entre guillemets tous deux choisi l'idée de la morphologie d'Astérix, il ne pourra s'empêcher de créer lors de la première aventure un second rôle pour un gaulois livreur de menhir. Beaucoup plus grand et non pas gros mais très légèrement enveloppé, qui est aujourd'hui indissociable et qui forme ce merveilleux duo gaulois Astérix et Obélis que tout le monde adore aujourd'hui. C'est le 29 octobre 1959, sous l'intitulé Astérix le Gaulois, que fait sa première apparition ce petit village peuplé d'irréductibles gaulois résistant encore et toujours à l'envahisseur dans son jeune journal pilote. Cette première histoire fut carton plein, car les lecteurs se l'arracheront avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Ils y découvrent alors l'histoire de notre petit héros accompagné de son meilleur ami Obélix qui l'accompagnera presque tout le temps dans ses nombreuses aventures. Il est fixe le 
petit chien d'Obélix, également héros de l'histoire, arrivera quant à lui un peu plus tard à la 9 e aventure en février 1963 dans le Tour de Gaulle d'Astérix, dans lequel il suivra nos deux héros tout au long de cette nouvelle aventure sans qu'il n'y prête vraiment attention. Mais à la fin tout de même, Obélix décide de lui donner un os et de l'embarquer avec lui. On sait tous aujourd'hui qu'il ne s'en séparera plus jamais au désespoir parfois d'Astérix. Même si tout le monde sait qu'il s'appelle Idéfix aujourd'hui, à cette époque, ce nouveau petit chien n'avait toujours pas de nom. Et ils ont lancé un concours dans leur journal pilote pour finalement trouver celui-ci toujours avec ce même patronyme en X. Notre boule de poil blanche est alors passée à deux doigts de s'appeler Patracorsix, Trépetix ou encore Pindépix. Suite au premier succès, ils enchaînent alors une deuxième histoire intitulée La Serpe d'Or sortie dans Pilote le 11 août 1960. Pour cette histoire, nos deux héros sortent enfin de leur village pour se rendre à Lutès et y acheter une serpe pour Panoramix, le druide de leur village. Celui-là même dans la survie du village des pans. Car c'est bel et bien lui le possesseur du secret de la potion magique, se transmettant de bouche de druide à oreille de druide, conférant une force incroyable à celui qui la boira. Le seul jeudi Eh ben non, car dans Astérix, le secret de la potion magique, petite fille nommée Pectin connaît également ce secret, mais qui à la différence de Panoramix est effrayée à l'idée de connaître ce terrible secret. Dans la Serpe d'Or, nous voyons aussi l'apparition d'un des plus gros clichés de cette série, avec notre fameux barde Assurance Torix, qui pour la première fois rendra fou les villageois avec ses chansons capables de gonfler les animaux, même les plus simples. Il sera ainsi baïonné, attaché à un arbre et même quelquefois assommé par cet automatique forgeron du village. Après cinq nouvelles histoires, c'est finalement le 9 septembre 1965, à l'apparition de la huitième aventure Astérix chez les Bretons, que notre duo confirme son succès grandissant avec un tirage initial de 400 000 exemplaires. La direction de pilote adoptera ainsi pour son journal le sous-titre « Le journal d'Astérix et Obélix ». Mais l'année suivante, avec la 9 neuvième aventure « Astérix et les Normands », ils explosent littéralement les scores, avec juste 1,2 million d'exemplaires vendus en seulement deux jours. Les jeunes et les grands, addicts des précédentes histoires, s'arrachent tous ce nouvel album. Deux auteurs, alors conscients de détenir vraie mine d'or, décide enfin de s'allier avec le studio Belle Vision à la fin de l'année 1967 pour tout simplement produire la première des aventures Astérix le Gaulois aux écrans et ainsi les faire connaître à un public encore plus large. C'est un premier pari réussi car pour leur première production, ils atteignent l'énorme score de 2,4 millions de spectateurs. Mais cette première publication sur nos écrans ne ravit pas à 100% notre duo. N'ayant pas le budget pour produire ce premier film, les studios Belle Vision produiront celui-ci à leur insu et il ne sera pas totalement fidèle avec leur idée de base. Chose qu'ils modifieront coûte que coûte à la deuxième adaptation en finançant eux-mêmes Astérix, Cléopâtre et où ils pourront enfin superviser l'intégralité de la direction artistique. Et encore une fois, Paris réussit, car à sa sortie en 1968, le film comptabilisera près de 2 millions d'entrées en salle. Aujourd'hui, cette série est tout simplement l'une des bandes dessinées les plus populaires au monde et elle est traduite dans pas moins de 111 langues et dialectes. C'est absolument incroyable pour une histoire qui a été réfléchie en seulement quelques heures par deux amis autour certainement d'une bonne bouteille dans la joie et l'humour. J'adore ce genre d'histoire qui conforte cette idée qu'avec la passion et le temps, tout est possible. Alors un immense bravo à ces deux hommes qui sont allés au bout de leurs idées. Le 5 novembre 1977, Astérix et Obélix perdent l'un de leurs pères, M. René Goscinny, qui succombera tragiquement d'une crise cardiaque. Un horrible coup dur pour Uderzo et notre village gaulois. Mais contre l'avis qui considère après cette tragique perte qu'Astérix et Obélix sont morts avec leur auteur, Uderzo décidera de poursuivre le travail en solo et assurera lui-même l'écriture des albums suivants. Comme par exemple, le grand fossé d'Astérix, l'Odyssée d'Astérix ou encore le fils d'Astérix et j'en passe. Malgré les critiques qui tentent de faire croire que les scénarios sont peu aboutis et qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant, il réussira de véritables succès qui exploseront les records de vente. En 
2008, Uderzo cédera 60% des parts de sa société au groupe Hachette, qui récupérera ainsi les droits de l'intégralité de la série. Mais il retournera tout de même à sa table de dessin pour signer un nouvel album en 2009, fêtant les 50 ans d'Astérix et Obélix dans le livre d'or. Après ce dernier album symbolique, ses mains ne lui permettent plus de dessiner quoi que ce soit. Alors il hésite à tout stopper et faire que sa série s'éteigne avec lui. Mais en septembre 2011, alors que les éditions Hachette célèbrent les 350 millions d'exemplaires vendus, celui-ci se ravise et choisit l'auteur Jean-Yves Ferry pour écrire de nouveaux scénarios avec le dessinateur Didier Conrad. En 2014, Alexandre Astier fera aussi son apparition pour co-réaliser avec Louis Clichy le premier film 3D d'Astérix avec le Domaine des Dieux. Sorti le 26 novembre 2014, Uderzo déclarera qu'il s'agit probablement du meilleur film d'Astérix jamais sorti. Même si de belles réalisations ont été faites sous la direction bien sûr de notre dessinateur star, une lourde déclaration sera faite en 2013 dans le journal Le Parisien. Quant à la question, Astérix a donc de belles années devant lui Uderzo répond « Je ne sais pas si le prochain album sera le dernier, mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup après. Je ne veux pas laisser Astérix entre d'autres mains après ma disparition. Je n'ai pas envie de prendre le risque de tout fiche en l'air, de faire n'importe quoi pour de l'argent. » Sept ans plus tard, soit le 24 mars 2020, le monde se pleure la mort de ce merveilleux auteur-dessinateur que pouvait être Uderzo. Parti à l'âge de 92 ans, lui aussi d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Et comme son précédent souhait, celui-ci nous abandonne également avec le village gaulois le plus connu au monde, créé juste 61 années plus tôt avec son ami René Gossin. Merci beaucoup à vous deux pour ces merveilleuses histoires qui auront bercé mon enfance et auront été l'un des éléments déclencheurs pour ma passion du dessin. Merci à toi d'avoir suivi ce docudro jusqu'ici. J'espère t'en avoir appris un peu plus sur les Gaulois ainsi que leurs créateurs. Le dessin que je t'ai présenté tout au long de cette vidéo vient d'un cliché qui m'aura marqué durant mon enfance. Au travers des aventures de nos Gaulois avec Obélix qui, on le saura maintenant, n'a plus le droit à la potion. Comme ont pu le découvrir les lecteurs le 20 mai 1965 avec l'album illustré « Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit ». Un album finalement réédité en 1989 que j'aurais vu sur le tard car il ne faisait pas partie de la collection de mes parents. À cette époque là, internet n'était pas encore ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire tant mieux car ce cliché sera devenu pour moi un secret marquant qui m'aura bien aidé durant mon enfance à faire marcher mon imaginaire de dessinateur. D'où cette couverture sortie tout droit de mon imagination avec à l'intérieur le secret de mes histoires gauloises d'enfants. Comme d'habitude, voici les fameux défis que tu peux retrouver à la fin de chacun de nos docudo. Mais n'oublie pas que nous te donnons ces défis seulement en vidéo pour te permettre de prendre de l'avance si tu le souhaites. Mais le vrai top départ est donné chaque dimanche sur notre compte Instagram sans création, zéro défi. Tu trouveras le lien bien évidemment en dessous de cette vidéo. N'hésite pas si tu as la moindre question de te signaler en commentaire, nous te ferons un plaisir de t'aider. Niveau 1, il te suffit tout simplement de dessiner ton des personnages préférés de l'univers d'Astérix et Obélix. Comme l'indique le niveau, nous sommes ici principalement sur de la copie. Permettre aux plus débutants d'entre vous de pouvoir vous amuser avec le style du Derzo. Pour le niveau 2, nous te demandons comme d'habitude de réaliser un dessin d'interprétation. Alors ici, tu devras dessiner le druide panoramique sous l'emprise de la potion magique dans le style de dessin manga. Et enfin, Niveau 3, nous sommes ici sur de la création pure et dure. Tu devras créer un personnage gaulois dans le style d'Erzo qui te ressemble. Bon courage à tous, on espère que vous vous amuserez avec ce nouveau défi. Nous en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires. Et n'oubliez pas que sans création, il n'y a aucun défi.